，鲜花儿，鲜花儿啊，卖鲜花儿。黄芪，哎，黄芪应该还在。家是回不去了，只能去丁香那儿。慢点啊，自己玩。来了来了，嗯，啊，丁香，是我。都活哥，这么晚了你怎么来了？我想我儿子了。那你这么溜出来，长阳公主没发现吧？不知道。哎，来来，快进来还不睡，捉弄捉弄，开心吗？哎，哎呀，哎呀，几天不见，大将军喜得贵子了，恭喜恭喜！我哪有这个福气呀？这个孩子的母亲啊，是夏儿姑娘。李独活毒害姬良，按律当斩。有没有人为他送最后一程啊？夫君，我有了。你有什么了？那有什么？你要当爹了。独活哥，你这是怎么了？你为什么要哭啊？我这两年都做了什么事？为什么世界会变成这样？我我该怎么办呢？你你先别着急啊。呃，我们慢慢说。你说什么东西怎么办？我有点没太听懂。丁香，我以后看孩子不方便，天气就交给你了。多谢谢你。你客气什么呀？哎呀，哎，杜国哥，你跟夏儿姐姐真的是心有灵犀哎，说的话都一模一样。天色也不早了，你赶紧回去吧。要是被长阳公主发现了，那就不好啦。我死的好惨呐！我死的好惨呐！我死的好惨呐！哎呀！啥印儿啊？像死守吗？不是，你个死狗宝啊！你要吓死我！李独活，你怎么在这儿啊？跟我来一下堂屋。这个根爷应该不会心疼。你跟长安公主的事我知道。这件事情。是我对不起半夏，那我就动手了啊！我记得你是为了夏儿克服的晕血吧？对。怎么了？怎么了？身份证晕碎了啊！啊！我不小心打碎了，不心疼吧？是不心疼，你赔钱就行，当然赔人更好了。啊，没事，刚才磕了一下。哦哦，我我有止血药，呃，走走走。天气乖。告诉你啊，我是不会放弃夏儿的，她就不该爱你，你也不配，你配。
宗斌这出轨了的乌龟王八蛋强，你就跟着蝴蝶结配。哎，你们两个收拾点儿，别把田七吵醒了。哎，亲爹，哎，快抱抱你们家儿子，刚哄睡着了。告诉你啊，田七就一个爹，只有我这个干爹。是，只有一个干爹，那个是亲爹。天都亮了，怎么莲儿还不说话呀？到底怎么回事啊？呃，君上。只要太子体内那个毒排出来，即可神智恢复，开口说话。啊，那有劳葛巫师，哦不，葛根国师。那要怎么排毒？只要用这根银针刺入他体内，即可触其。这么长。这么长，要怎么刺入体内啊？呃，这这这不好说。看来狗宝是不会回来了。哎，没想到狗宝居然这么不情愿娶紫苏啊！没事，不娶简单啊，不娶就杀了他。哎，别别别别！说不定人家狗宝不好意思嘛，害羞。狗宝还会害羞？别逗我！哎，要不咱俩帮帮他吧？怎么说？夫君，你希望我的肚子里是男孩还是女孩啊？都行，男孩女孩我都喜欢。要是女孩就完美了。为什么？这样你就有一儿一女，哥哥田七长大以后还可以照顾妹妹，多好啊！如果可以，把儿子带回家吧。我喜欢田七，你放心好了，我会带他视如己出的。我听说，春天里多闻花香，对孩子好。做首诗吧，啊啊！阳光明媚，吃完就睡。圣人曰：中午不睡，下午崩溃。宝爷曰：圣人说的对。哎，你看，这么美的阳光，有家人相伴，一会儿再美美的睡个回笼觉，我这人生呢，太幸福了。你这破是谁教你的？啊，有感而发呀。是大黄吧？让一个小毛头教你泡妞，真没出息！这小屁孩的伎俩果然不行啊！这才是宝爷的套路。喂，我可是宛平美人啊，你这么做不怕掉脑袋啊？请叫我夫君。你再不放手。我可就要动手了，那就叫我宝宝吧。啊！别别别别别别！你不叫就不叫，你别动手啊你！我不是没警告过你。还一个，叫一句宝宝呗，叫。哎哎，下次轻点啊。少儿不宜，少儿不宜。夫君，多闻花香对孩子有好处。咱们走走走吧。
刚才听见没有？听见了。春天里闻闻花香，对大人和孩子都好。长阳公主是不是有孕了？哎呀，怎么可能呢？她骗你呢，她妒忌你。为什么毒火刚才的眼神那么心虚？哎呀，他俩亲热被你撞见，那不是心里有鬼吗？那不躲才怪，是不是？仙儿，狗宝，根爷，你这小人得志的气焰，能再放一点吗？没大没小的，我现在可是国师了，知不知道啊？君上刚刚下令，全国推行巫术。您那点雕虫小技，估计以后用不着了。什么？弃暗投明，跟我学巫术吧。哎买定离手啊！好嘞。绝对是好事儿啊！你去了就知道了。走吧，去哪儿啊？哎，走吧，去哪儿啊？不好，狗宝有危险，去找义父。嘿嘿嘿，哎，好了，宝爷，宝爷，您这身衣服一穿呐，那就是人靠衣装，佛靠金装，穿上这衣服。至少年轻十岁。哎，我本来就年轻，这再年轻十岁，我不成婴儿了。<笑>不会，不会，不会，必须的。宝爷呢是玉树临风，风度翩翩，帅气逼人，那比那李乌龟帅上一百倍，一百零一倍呀、啊！哎呀，哎，黄林哥，嗯，让你破费了啊！哎，哪里哪里，宝爷是我们九龙根部落的恩人，那有事必须得两肋插刀，义不容辞。我跟你说，你学坏了啊！啊，说话一套一套。直说吧，有什么事求我呀？呃，回家，回家说，走，回家说。宝爷慢走啊，宝爷下次再来。一定是姬良的人干的。您怎么知道的？天机不可泄露啊！哎呀，可惜现在我要给君上做法，抽不开身呢。您现在可是大忙人。啊，这样，你现在出宫去狗宝家，九龙根部落的黄连、黄琴二位护法在，他们的功夫了得，去太子府救出狗宝肯定不是问题。你小心。我知道了。来来，进来进来。哟，是我的家吗？这？是啊，这怎么弄得和万花楼似的？万花楼的老板说：“这样才有乐趣啊！这是我跟你黄琴姐买的啊，这红色呀，在我们九龙根部落代表着最尊贵的颜色。你你不会不喜欢吧？啊，喜欢，喜欢。这是什么东西啊？哦，呃，酒，酒，美酒。二位，这是西域的情爱水。”闻了之后，不管多腼腆的人都能荡漾起来。有这么厉害吗？给我闻闻。好，这个好，这个好。这样之后，插上鲜花放在卧室里，让香气充满整个房间。不到一炷香的功夫就可以
，这个好，这个好。掌柜，来瓶大的。好好，哎，来给您这个，来给您，给钱。停着，慢走，二位。这是我们部落的，呃呃呃，醉生呃梦死酒。也是送给你的，这酒还挺香的啊！谢谢啊，谢谢，谢谢。我怎么觉得你这个笑些许有些猥琐呢？哦，哦，我找你是有要紧事商量。哎，你你先在这儿等着我啊，等着你啊！你老老实实的坐着啊，我现在就出去一趟，我马上回来啊。你有什么事就赶紧说呗！哎呀，一句话说不清楚，你先在这坐着啊，我马上就回来了啊！哎，不是，什么情况啊？黄连变聪明了，我觉得这分为缺个姑娘，万花楼给我找去了，嘿嘿，我等着啊。你考虑清楚了，我意已决，我一定要手刃离毒火，为夫君报仇。这段时间你要注意身体，千万别累着，尤其吃东西更要注意。我会帮你制定食谱的。嗯。嗯。怎么还不来啊？女人就是磨叽。被计量的人劫走了呢。不是我宝爷什么人，哪儿那么随便就让人劫走啊？九龙根部落的那个黄连带我出的宫，说找我有事儿，去哪儿了这是？哎，你的房间怎么布置的这么花哨啊？这都是黄连、黄琴他们俩布置的，我这品味比这高。来，什么味儿啊？好香啊！啊，这个，来来来，这个是他们部落的酒，送给我的。哎，真的好香啊！啊，是吧？酒。哎，你这套衣服挺好看的，是不是要去见哪个姑娘啊？你怎么才发现呢？哎，有没有觉得特别帅啊？以前没发现你有这品味啊。啊，我有件事要问你。啊，说。长阳公主是不是怀了李独活的孩子？啊？这这不太可能吧？你别瞎想啊吐多久？三个月以后就没事了。嗯。你们什么人？去问阎王吧。
，杯还没碰呢，你怎么就喝了呢？真是的，这酒怎么有一股怪味啊？有吗？我觉得挺好喝的，有点上头啊。好热、啊！哎呦，听说怎么说热就热呀、啊！夏儿，我有话想跟你说。我知道你不爱听。你有什么话，你想说就说呗。就算李东活到不照顾你了，我也会照顾你。你知道，我一直都很喜欢你。其实。不知道从什么时候开始，我也有一点在这个世界上，你对我来说是最重要的。你太傻了，你知不知道？其实我，其实我，什么都别说了，都是我心甘情愿的。快来呀，快快快！哎，你们俩怎么才来啊？哎，你们两个到底什么情况啊？神神秘秘的。哎，这是哪儿啊？这是狗保家呀，他就在里面。狗带我来狗保家干什么呀？就是那件事儿啊，啊，你你们俩好好聊聊啊，说不定就能聊出点感人感觉来。走走走。你别生气啊，这事都怪你黄连哥不好啊！我这不是也想给你们制造点感情氛围吗？你们以后都别管我，就算狗宝要娶我，我也不会嫁给他。我去把狗宝给杀了！哎，别别别别，有话好商量，有话好商量啊！这事也不能怪人家狗宝啊，狗宝也是被冤枉的嘛。要怪，就只能怪这西域情爱水，要不是他，他们俩也不至于会勾搭这么快。黄金姐，咱们还是把儿女情长的事先放一放。眼下，我们得以大局为重。哎，这就对了嘛！咱们要报仇，不是还得跟半夏狗宝他们合作吗？他们俩现在
，应该就算是成了吧。什么？你在我们家是一时冲动，完了你就后悔了？你怎么能这么不负责任呢？是啊，我是一时冲动，所以才说了一些不太合适的话。这礼物归根本就配不上，你这何必呢？可是我现在的状况根本就没有办法考虑感情，我肩负重任呢。<笑>这日子没法过了，我不活了。哎，<笑>你要是不跟我在一块儿，我就死给你看。我死了啊！你怎么不拦着我呀？你从小就怕疼，怎么可能扎自己啊？你说你分明就喜欢我，你为什么要？我跟。李都火之间，在情感上，其实这李都火都已经，他怎么了？哎呀，我没脸见人了！你花我清白，我的一世英名啊！李太医令，长阳公主，这就是君上为你们配置的新宅子。谢父,谢父王，请吧。这是什么呀？啊，这是文武百官送给你们的礼物啊！祝贺李太医令和长阳公主，你们的喜事啊！公主，我不是让父王别昭告天下吗？怎么大家都知道了？哎，这种大喜事怎么可能瞒得住呢？再说了，都是大家的一片心意呀、啊。请李太医令笑纳。我就是因为这样，才不想公开的。送什么礼呀、啊？大家挣钱又不容易。人家不容易，那是人家的事情，你又管不了，你就别多想了，好吗，夫君？这夏儿要是知道了，该怎么办呢？李太令，我们发现九龙阁部落的荒气荒烈。那个女人是谁？一直蒙着头纱，看不清楚脸。秦姐，连哥，我就只能送你们到这儿了，告辞了。嗯，敖中，等我们聚齐了义军，杀进新政，跟你里应外合。太好了，真是天助我也！我这就回去跟半夏商量行刺计划。哎，不急不急，哪有这么快啊？我们还得回去和各部落商量，选出首领才可行事。等我们的消息再行动。至于狗豹，你别跟我提他。这次留他人头，算是我借给他的。等我们复仇计划成功之后，我去找他要回来。射箭吧！连哥，连哥！敢射我，老子杀你！秦皇莲，功夫也不过如此嘛。小弟不才，请赐教。就你这三脚猫功夫，还跟本姑娘斗？做梦吧你！你个四脚猫，把头纱揭了，让本将军看看你长什么模样。哎，梁大强，别说大话呀，小心说大话掉舌头。你们这是侮辱我仁哥！呀！
们两个不是我对手，带走。我要是想杀你们，你们也活不了。我这次贸然请你们来呢，是恳求你们帮我办件事。哼，如果你们饿了，就先吃吧。好，我还真饿了。胖子，啊，下去去！你饿死鬼投胎啊！这就是你请我们来的诚意吗？都城人多嘴杂，而且你们两个人什么身份，你自己清楚。如果不动点武力的话，会遭到别人的质疑。哦，对了，这个是我秘制的草药，每天早晚两次，伤口几天就会愈合。哦，怪不得你的人都不用全力。说吧，有什么事需要我们帮忙，尽管说。我们九龙根部落的人，别的没什么，就是讲义气。魏兄弟，两肋插刀。多谢黄连兄弟。其实这件事情呢，很简单。有多简单？在老市区刺杀记忆。这这这简单啊！黄连兄弟，你不用着急。即便你没有刺杀成功，我们也会安排你撤退。那这个刺杀有何意义？因为我要帮鸡挡一下。家的时候，我在你的眼里看见了我自己。我多么希望你能多看我几眼，你会发现里面全都是你。袭击你们的人里面有娘娘腔，嗯，就这样。手总这样，嗯，是不是没事还总这样？是西门。除了他没别人。哎，那不是李独活的人吗？是他自己人
。为什么还要抓呀？我去问问李独火。哎，你就别去了，这么大目标你怎么出去啊？我去吧。我听说姬宇这些天都没有让美人侍寝了，难不成这个老东西已经……你别瞎想啊，人家生龙活虎的，肯定是跟叶东的手脚。做什么手脚啊？少儿不宜。我这就去找根你。啊，二位听好，洗干净了，在这儿等着我，随时召唤啊！哎，咱别动手啊！你，不行，我得找独活问问。国师做法期间，外人不得入内。哎呀！好厉害的小鬼，好厉害的小鬼呀！十几年了，就这两招没新意。葛根国师，到底什么厉鬼缠住了梁二？郡上赎罪，国师实在不敢说。你尽管说出来吧，国师，寡人不会降罪于你的。哦，哎呀，这个厉鬼，其实呢，不是别人，正是君上您的亲哥哥，姓姬名代，郑国第二十四任国君郑虚公是也。寡人早就知道，寡人哥哥。不会这么容易罢休的，君上啊！太子的痴狂病，葛根真的无能为力呀、啊。葛根国师啊，寡人已经听你吩咐，已经很久没有吃荤腥，好久没有净语色了。唉，路漫漫其修远兮，总要坚持啊，君上。啊，葛根国师啊，这段时间还要坚持多久？至少得几个月，心诚则灵。为了太子，君上，你忍一忍啊。哎，你叫一下国师呗，我有重要的事找他。嘿，没有规矩不成方圆呐。狗宝参见国师。嗯，免礼。嘿嘿，呃，说说找本国师有什么要事啊？嗯，哇，这这这，这跟太子府真不相上下呀！有朝一日，本国师也要住上这么豪华的房子。啊，师伯，狗宝、啊，你来了，进去坐。啊，好，好。师伯，坐。好，狗宝，坐。啊。话，九龙根部落的黄连、黄琴二位护法，是不是在你手上啊？对，确实在我手里。你抓他们干什么？我找他们有事。师伯，嗯，我有件事情，想请您帮我。你少废话，把他们放了。师伯，能不能进一步说话？你终于有计划啦！好好走走啊。有什么话就不能当着我的面说呀？狗宝，你去门口等我。去，喂喂喂喂，我听话了啊！本国是发飙，你以为我愿意听吗？是。黄金护法，李独活人呢？哦，李太医令他一会儿就来，和你们商量行刺的事儿。行刺之前，我要见一下狗宝。不用了吧？李太医令说了，你们在这的事儿，狗宝他们已经知道了。李都活，该不会是想囚禁我们吧？怎么可能啊！哎，我们这是保护你们。你们知道现在外边满大街贴的都是击打你们的告示。不过李太医令说了，你们在这儿一定安全。哎，对了，给你看看。恶匪！哼，李太医令说了，一定是积粮的人干的。是谁画的？把我画这么丑？啊？呃，不丑不丑。姬良的人想抓我们，我不信
，黄金货要是不信，我现在就可以带你出去看看。不过最好咱们还是别去了吧，我们的人手不够，万一一会儿遇到吉良他们，我们打不过他们。谅你们也不敢把我们怎么样。好，我等你毒货回来，看他怎么说。好，黄金护法，那你先休息。爱一场，恨一场，相逢一场，到最后却是淡漠。云朵月华浓密，两情深深，将心事付诸风趣。看。山盟又在耳旁，是什么让人却不到见泪挥舞的杀机？咄咄逼人，画下不灭的痕迹。爱一场。伤。